Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, como siempre, aquí a otro nuevo tutorial del canal Time Game. Yo soy José Luis Atienza, como siempre, la persona encargada de guiaros a través de los tutoriales y también, como es habitual, pues mando ese cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visteáis por primera vez y, sobre todo, a nuestro patrocinador Mocenter. Bien, en esta ocasión os traigo un tutorial donde os voy a enseñar a desmontar por completo lo que es una Nintendo Switch Lite. Si tenemos garantía, pues no es recomendable hacer este trabajo porque automáticamente perdíais lo que es el derecho a la garantía. Lo primero que vamos a necesitar será conseguir un destornillador de tres puntas, que es el típico destornillador que se utiliza para abrir la mayoría de consolas Nintendo. ¿Vale? Y teniendo este destornillador, pues entonces podremos quitar lo que son los tornillos de la parte trasera. Vamos a ir quitándolos. Y una vez quitados estos cuatro tornillos, vamos a encontrar dos en la parte superior. En este caso, los tornillos son de estrella o de Philips y la medida correcta sería de 2 milímetros. Quitados estos dos tornillos, nos vamos a la parte inferior y también vamos a encontrar otros dos tornillos. Bien, una vez quitado todos los tornillos, haremos lo siguiente, vamos a ver como una franja por aquí, ¿vale? Entonces, si tenéis pues, uñas o alguna cosa que pueda hacer, palanca. Bien. Una vez que ya hemos levantado un lado, enseguida sale lo que es la carcasa. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? hay que hacerlo con, con cuidado. Bueno, pues ya hemos quitado lo que es la carcasa trasera y ahora vamos a quitar lo que es el chasis metálico. Para ello vamos a utilizar el destornillador de estrella y quitaremos pues, los tornillos plateados que vamos a encontrar en el chasis. Bien, pues ya hemos quitado los tornillos que sujetan el chasis y resumiendo un poquito, la localización es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿vale? Ahora ya tiramos hacia arriba. Y siguiendo con lo que es el tutorial, pues vamos a quitar lo que es ahora el disipador, ¿vale? Vamos a quitar estos tres tornillos. Y ahora, pues, si tenemos una cuchillita o una, algo que corte, podemos hacer aquí un corte para que así la esponja esta no nos moleste. Y poder extraer tranquilamente el disipador. ya lo tenemos y lo siguiente que vamos a hacer será quitar el ventilador para ello primero desconectamos el cable flex que lo tenemos aquí tiramos hacia arriba y lo sacamos bien ahora vamos a quitar estos tres tornillos de color negro Y lo tenemos fuera. Siguiente paso, pues vamos a quitar el lector de las tarjetas. Quitaríamos primero estos dos tornillos de color plata. Desconectamos el cable flex. Bien, lo sacamos hacia atrás y ahora de momento lo dejamos ahí suelto. Ahora vamos a quitar la entrada de auriculares, que son cuatro tornillos de color plata también. Y ahora sí que sale la pieza completa. Bien, pues ya tenemos otra cosa. Ahora vamos, por ejemplo, a quitar lo que son los, los gatillos o los botones eh, L y R, creo que son. Sí, L2 y R2. Para ello vamos a quitar estos tornillos de color dorado. Este lo echamos hacia un lado. O si, queremos, o si queremos lo podemos quitar. Estos cables hay que tratarlos con mucha, mucha delicadeza porque se rompen muy, muy fácil. Vale, fuera. Eh, lo dicho, sigamos con los gatillos L2 y R2. 
tornillos dorados. Siguiente paso, vamos a quitar, por ejemplo, lo que es eh, eh, la placa eh, secundaria, que es una placa donde tenemos lo que es la cruceta y uno de los sticks. Entonces, eh, quitaríamos, por ejemplo, primero vamos a quitar el altavoz. Que solo tenemos que quitar este tornillo color dorado. Y ahora sí, sale. A ver, aquí está un poco pegado y lo dejamos a un lado desconectamos este cable flex y ya de paso también vamos a quitar bueno ese es el de joystick no creo que nos haga falta o sí porque va a estar atornillado ya de paso lo quitamos y lo dejamos suelto Y ahora sí ya quitaríamos los tornillos que nos quedan, que serían dos de color dorado y dos de color plata. Vale. Vamos a quitar también este cable flex que tenemos aquí, que nos está estorbando. Y lo sacamos. Bien, pues ya tenemos la digamos la placa secundaria de la cruceta y el stick ¿Ves? como había comentado pues está atornillado a lo que es el resto de carcasa entonces esto ya podríamos hacer también lo que es un cambio de joystick no haría falta quitar el resto solo esta parte y fuera bien vamos ahora al otro lado el otro lado pues eh, digamos que ya es lo que nos queda sería la, la placa vamos a desconectar por ejemplo todos los cable flex que nos quedan empezando por este fuera eh, quitaríamos este de aquí y este También ya vamos a quitar este, que es el stick del otro extremo. Y nos quedaría, pues, quitamos también de paso luego que es la batería. Vale. Quitamos los conectores de las antenas wifi y en general creo que no queda nada más ahora vamos a quitar los tornillos que sujetan lo que es la placa empezaríamos con los de la conexión de carga del, o sea, de la conexión tipo C esta es otra de las reparaciones más habituales en las Nintendo Switch. Bien, pues ya hemos quitado todos los tornillos que sujetaban nuestra placa base. Haciendo un resumen rápido, si no recuerdo mal, eran 1, 2, que son los de la conexión, 3, creo que era este, 4 aquí, 5 aquí y 6 aquí. Si no me confundo. Pero bueno, si hay alguno más, lo quitáis, que no pasa nada. Y ahora sí, ya tiramos hacia arriba. siempre con cuidado pues ya hemos extraído al completo lo que es la placa base y desde este punto nos quedaría si tuviésemos que hacer una sustitución del joystick contrario eh, también pues hacer alguna reparación en placa si tuviésemos que cambiar lo que es la pantalla pues tendríamos que quitar estos tornillos que nos quedan
y de este modo tendríamos acceso a lo que es la pantalla y creo que con esto pues ya está todo hemos desmontado al completo lo que es nuestra Nintendo Switch Lite y ahora pues toca lo de siempre no tener que eh, montarla o rearmarla eh, esto como siempre lo hago a cámara rápida sin explicación para que no se alargue tanto el tutorial y nada pues así que comencemos
Bueno, pues ya hemos montado al completo lo que es nuestra Nintendo Switch Lite. Ahora toca, como siempre, despedirse, pero eso sí, como siempre digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros. Así que un servidor, José Luis Atienza, como siempre se despide, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.